Welcome sa signline.com In this video, itutuloy natin yung ating series on uh, how to subtract integers, no? And uh, doon sa previous video, nabanggit ko na pag-aaralan natin yung uh, subtraction kagaya ng 5 minus negative 3, no? Kasi hindi pa natin na pag-aaralan itong ganitong subtraction yung may minus and then yung um, subtrahend mo is negative, no? 5 minus negative 3, for example. So, hindi pa natin na pag-aaralan ito. But before we answer this, sagutan naman na natin to, no? So, what number goes into the box? Box plus negative 5 equals positive 2, no? So, from the previous videos, pinag-aaralan natin na ang negative ay pwede natin siyang i-represent as movement to the left at ang positive ay movement to the right, no? At uh, usually, sa mga videos natin, although hindi naman siya standard, nilalagay natin yung mga addend sa itaas ng number line at nilalagay natin yung sagot sa ibaba, no? So, in this case, meron na tayong sagot na positive 2. No? So, pwede na natin isagot, o ilagay yung sagot sa ibaba. So, for example, this is uh, positive 2. Ang pinakasagot na natin ay pwede na natin ilagay dito sa ibaba. Positive 2. So, positive 2 is a movement from, uh, is a movement to the right. And since wala namang number before positive 2, ay ang magsisimula siya sa sa 0, no? Now, uh, yung negative 5, wala tayong problema kasi it's a movement to the left. 5 units to the left, while itong box ay hindi natin alam, no? Pero makakuha tayo ng clue kasi yung sagot natin, 2. Diba? So, if this movement is to the left, so mag-negative 5 na tayo, mag-move tayo ng left, tapos mag-move pa tayo ng negative 5, dapat nandito yung sagot natin sa negative, no? But, yung sagot natin ay 2. Therefore, this, this number is a positive number and it goes to the right, no? So, the, the movement goes to the right. So, ibig sabihin, this number goes to the right. Somewhere here. Pero hindi natin alam yan, no? Kung hanggang saan siya, no? So, maybe hindi natin alam kung hanggang saan siya. And then, it goes back 5, no? So, from here, nung nag-stop na siya, it goes back 5 units. So, this is... We don't know what is this. So what number is this? And then, after that, after after stopping here, at some number, yata alam, it went back to, saan siya mag-went back? Sa 2, kasi 2, 2 yung sagot, di ba? So, kung saan yung sagot, doon siya pupunta. Okay? So, hindi kayo familiar sa representation, panoorin niyo yung mga previous videos natin, ano? So, pumunta siya doon sa 2, no? Okay? So, remember, ang movement na ito ay Minus 5. Ibig sabihin, nag-move siya ng 5 units to the left. And from here, makikita na natin kung ano ito kasi. From here, no? From here to here, this is 5 units, ba? 5 units ito kasi pareho lang sila eh. Pareho lang silang 5 yung length nila. And then plus 2 dito, ibig sabihin itong number na to ay 7. Ibig sabihin itong, itong arrow na ito ay 7 units. At since papunta siya sa right, ibig sabihin, ito ay positive 7. So, this is positive 7. Okay? Okay? So, pwede natin ilagay na 7 kasi pwede, pwede naman natin wag ilagay yung positive sign. So, ibig sabihin, 7 plus negative 5 equals positive 2. And of course, alam nyo naman yan sa addition, no? Mabiverify nyo sa addition that this is indeed uh, negative negative 5 no? or this is indeed uh, positive 2 kasi negative 5 is ma minus natin sa 7 and the, the number with the lar larger absolute value is 7 so but pag nag minus nalala nyo sa previous videos natin para makuha natin yung number sa box ima minus natin ito dun sa number dito di ba? So, napag-aaralan nyo na yung elementary kayo at napag-aaralan din natin yan sa how to uh, add integers using the number line, no? So, ibig sabihin, pag minus ko to dito, magiging 
box. Kung ano pala pang number niyan sa box. Para makuha natin yan, is equal to positive 2 minus, ima-minus ko itong negative 5, no? Okay? So, may salot na tayo. So, 7 equals positive 2 minus negative 5. This is positive 7. But 7 is also, also 2 plus 5, di ba? So, ibig sabihin, 2 minus negative 5, 2 minus negative 5. Sorry. Dapat mas mababa yung minus. Ano? 2 minus negative 5 is equal to 2 plus 5. So, yun yung pinakakin natin. Pwede na natin ito i-minus. Ano? So, i-generalize lang natin. Ibig sabihin, kung may number tayo na A and B, A minus negative B, A minus negative B is equal to A plus B. No? So, again, yung, yung subtraction problem natin, ginawa natin siyang addition problem. No? Or sometimes, pwede tayo maglagay ng parenthesis. A minus negative B, kung ang negative mo ay kapantay ng minus mo. Pero usually, nasa taas talaga yung negative. In, in some textbooks, nasa taas siya to, to distinguish it from from the minus sign. Pero sa ibang textbook naman, pare pantay lang sila na minus para ma-distinguish siya, nilalagyan siya ng parenthesis. So, A minus negative B is equal to A plus B. Ibig sabihin, masasagot na natin yung ganyang klase ng, ng uh, tanong. Ano? So, 5 minus negative 3 is equal to 5 plus 3 which is equal to 8. Okay? So, another example. What is negative 8? This is example 1. No? What is negative 8 minus negative 16? Okay? So, yung dalawang minus na yan, magiging plus siya, magiging neg negative 8 plus 16, which is equal to positive 8. Hindi na natin ito i-discuss kasi napag-aralan nyo na ito sa addition of integers. So, kung hindi nyo pa ito alam, ay malaking problema natin dyan. Dapat balikan nyo yung addition of integers and then uh, panoorin nyo itong video na to Number 3 ay negative 12 minus negative 9. Okay? So, again, pwede nating gawing addition ito sa so maging negative 12 plus 9 which is equal to negative 3. Okay, so from